Pasanay naman sa paggamit ng makabagong armas ang ating mga sundalo katuwang ang U.S. Army sa balikatan exercises sa Nueva Ecija. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsala. Ito ang Javelin Anti-Tank Weapon System ng United States Army. Nagpapakawala ito ng missile na kayang sirain ang mga tangke at iba pang armored vehicles. Kabilang yan sa mga sinubukan kanina sa balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na ginanap sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Walang ganitong sandata ang Philippine Army pero kabilang na raw ito sa planong bilhin ng ating sandatahang lakas sa ilalim ng AFP Modernization Program. We know for a fact that the Philippine Army has to develop its capabilities to make sure that we will be able to use the modern weapons. We want to uh, also bring that capability to the uh, Philippine Army in order for us to be able to bolster our defensive posture. and be able to defend our territory. Paglilihan ng Philippine at US Army, ang mga pagsasanay nila ay matagal nang nakaplano at hindi paghahanda laban sa anumang bansa. Ginagawa raw nila ito para rin maging handa sa pagtugon sa mga bagyo at iba pang kalamidad. All the scenarios that we are doing here in the exercise are not uh, specifically targeting Uh, any adversary, but we want to prepare for all kinds of uh, threats that could come to our country, whether it be man-made or natural. There's an operationalization of uh, the commitment to uh, one another and for a safe, a stable, a free and open Indo-Pacific uh, that everyone you know, uh, gets to benefit from. Magpapatuloy ang balikatan exercises hanggang April 28. Bukod sa ground training, magsasanay din ang ating mga sundalo na gamitin ang mga makabagong military assets ng Amerika tulad ng fighter planes at HIMARS rocket launcher. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsala, News 5.